हेलो 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 वन टू थ्री हेलो हेलो वन टू थ्री हाय गाइस मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हो डीपी फिटनेस अरे हटो भी मेरी लाइन है उधर जा हाय गाइस हाय गाइस मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीपी फिटनेस आज हम बात करेंगे बॉडी वेट स्क्वाड्स की एक्चुअली बहुत लोग मेरे से क्वेरी पूछ रहे थे कि आप एक ऐसा वर्कआउट प्लान बताइए जो हम घर में कर सकें विदाउट वेट्स विद बॉडी वेट तो अगर मैं सिर्फ वो एक्सरसाइज बता देता कि आपको ये करना है ये करना है ये करना है और ये ना बताता कि वो कैसे करना है कहाँ पर आप उसमें गलतियाँ कर सकते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता उल्टा नुकसान हो सकता था कि आपको इंजरी हो सकती थी तो पहले मैंने कवर किया था पुशअप्स जो बॉडी वेट था पुलअप्स बॉडी वेट आज हम बात करेंगे स्क्वाड्स की बॉडी वेट स्क्वाड्स की एक्चुअली जो स्क्वाड है वो मेरी वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज स्क्वाड तो जिस दिन भी स्क्वाड डे होता है लेग डे होता है मैं बहुत एक्साइटेड रहता हूँ तो दे एक्चुअली एक स्क्वाड बहुत एफिशिएंट एक्सरसाइज है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी लोअर बॉडी की इसमें कवर होते हैं आपके क्वाड्स जो फ्रंट पार्ट ऑफ यथाई है बैक पार्ट ऑफ यथाई हेमस्ट्रिंग्स आपकी काफ मसल आपके ग्लूट्स तो लोअर बॉडी की एक कंप्लीट एक्सरसाइज है स्क्वाड तो अगर आप वर्कआउट करते हैं और आप स्क्वाड नहीं कर रहे हैं तो आप अभी स्क्वाड अपने वर्कआउट में इंक्लूड कीजिए क्योंकि अगर आप स्क्वाड नहीं इंक्लूड कर रहे हैं अपने वर्कआउट में तो आई आप एक बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं तो देखिए स्क्वाड के एक तो फ़ायदे हैं कि अगर ये कंपाउंड एक्सरसाइज है तो ये एक साथ में ज़्यादा मसल आप ट्रेन कर रहे हैं फ़ायदा ये मैंने आपको पहले बताया दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप एक साथ ज़्यादा मसल ट्रेन कर रहे हैं तो आप कम टाइम में ज़्यादा कैलरीज बर्न कर रहे हैं तो ये आपकी फैट बर्निंग के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है तो लेकिन क्या होता है ये बहुत आसान एक्सरसाइज है आपको सिंपल बैठना है लेकिन 80 परसेंट लोग इसे गलत करते हैं तो आप जानते हैं कि उसे राइट तरीका सही तरीका क्या है सही पॉस्चर क्या है उसे करने का तो गाइज अब हम बात करते हैं पॉस्चर की पॉस्चर में सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है वो है लेग वेट तो आपके जो लेग वाइड होने चाहिए वो होने चाहिए शोल्डर से थोड़ा बाहर जैसे आप अभी मेरे लेग्स देख रहे हैं दे आर लिटिल वाइडर देन शोल्डर और मेरे जो टोज हैं मेरे पंजे हैं वो पॉइंट कर रहे हैं बाहर को ओके तो ये होनी चाहिए आपकी पाँव की पोजीशन। अगर आप सिंपल अगर कंफ्यूज हैं आपको सोचना है कि आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए तो आप ये सोचिए कि आप अगर किसी को धमका रहे हैं तो कहते हैं अबे बाहर मिलना बाहर देख लूँगा तुझे तो आप ऐसे होकर धमकाते राइट अरे देख लूँगा बाहर तुझे तो आप ऐसे होकर नहीं धमकाते ये देखिए ऐसे होकर ओ बाहर देख लूँगा मैं तुझे ऐसे नहीं धमकाते राइट और ना ही आप ऐसे धमकाते हैं ओए बाहर देख लूँगा तुझे मैं या फिर ऐसे <laughs> ओके तो आप समझ जाइए मतलब आपकी देखिए कि ये सोचिए आप किसी को धमकी दे रहे हैं कि बाहर मिलने की तो आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए पाँव की तो वही पोजीशन होनी चाहिए हमारे स्क्वाड्स में हमारे लेग्स की लिटिल वाइडर एंड शोल्डर टॉल्स टोज पॉइंटिंग आउटसाइड दूसरी चीज़ हमें जो ध्यान में रखनी है वो है नी पोजिशन जब मैं बैठ रहा हूँ स्क्वाड करते टाइम ओके जब मैं बैठ रहा हूँ तो मेरे नीज जो हैं वो उनकी डायरेक्शन उनके मूवमेंट की डायरेक्शन होनी चाहिए मेरे टोज की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मेरे टोज हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं बैठ रहा हूँ देखिए दिस इज़ द करेक्ट वन अगर अब मैं बैठ रहा हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे टोज हैं बाहर को लेकिन मैं बैठ रहा हूँ तो मेरे नीज अंदर को बैंड हो रहे हैं दिस इज़ रॉन्ग ओके और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं बैठ रहा हूँ तो मेरे नीज बाहर को जा रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग तो जो आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए टोज नीज की वो होनी चाहिए टो की डायरेक्शन तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है आपकी चेस्ट जब भी आप बैठ रहे हैं आपकी चेस्ट बाहर को होनी चाहिए ओके सो सी आई एम सिटिंग ओके दिस चेस्ट मेरी बाहर होनी चाहिए अगर मेरी चेस्ट बाहर नहीं है अगर मैंने ऐसा कर दिया तो देखिए अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी बैक बेंड हो जाएगी ओके तो जब भी आप बैठ रहे हैं तो आपकी चेस्ट बाहर है तो आपकी बैक स्ट्रेट रहेगी चौथी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कि आप कितनी डेफ्थ में जा रहे हैं कितना आप नीचे जा रहे हैं आपके हिप्स कितने नीचे जा रहे हैं तो एटलीस्ट दे शुड गो पैर पैरल टू द ग्राउंड सी मैन एम सेटिंग डाउन दे आर पैरल टू द ग्राउंड बट यू कैन गो मोर दिस इज कॉल्ड एस टू ग्रैस ओके तो दिस इज गुड बट अगर उतना नहीं हो पा रहा है आपसे तो एटलीस्ट यू शुड गो पैरल टू द ग्राउंड ओके मेरे चेस्ट आउट है मेरे नी की डायरेक्शन मेरे टोस की डायरेक्शन है और 
में पैरल टू द ग्राउंड है लास्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है जिसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं वो है आपकी प्रेशर जब आप बैठ रहे हैं तो प्रेशर आपका कहाँ पड़ रहा है जब बहुत सारे जो लोग जो बैठते हैं तो उनका प्रेशर उनके टोज में आ जाता है देखिए जब बैठते हैं तो अगर अभी क्या है कि मेरे साइड से देखिए अभी क्या है जब मैं बैठ रहा हूँ तो मेरे हील्स उठ गए हैं सारा प्रेशर मेरे टोज में है अब मेरे नीज बहुत ज़्यादा आ गए हैं तो दिस इज़ रॉन्ग जब आप बैठ रहे हैं तो आपका सारा जो प्रेशर है वो हील्स और फुटबॉल के बीच में होना चाहिए दिस लेट मी शो दिस एंड दिस आपका सारा प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए और जब आप बैठ रहे हैं ठीक है लाइक दिस ओके तो अभी मेरा सारा प्रेशर मेरे हील्स और इसके बीच में है और जब आप उठ रहे हैं तो आप ये सोचिए कि मुझे इसको प्रेस करना है अपने हील्स को प्रेस करना है ग्राउंड को प्रेस करना है और मेरी बॉडी अपने आप ऊपर आ रही है हो सकता है जब आप पहली बार इस चीज़ को ट्राई करें तो आप ना कर पाएं तो उसके लिए आपके पास जो मैं अभी बता रहा हूँ आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले इसके लिए आपको एक ऐसी चीज़ ढूंढनी होगी जैसे ये मेरे पास हाँ स्टूल है या सोफा आप जो भी बोलिए तो इसकी जो हाइट है मेरे नी से कम है तो कोई भी ऐसी चीज़ या चेयर या स्टूल आप ऐसा ले सकते हैं या टेबल जिसकी हाइट आपके नी से कम है उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं आगे खड़े हो जाऊं और फिर ऐसे बैठूं तो मुझे ये पाँव एकदम पीछे चिपका के ट्राई सेटिंग नाउ ओके लाइक दिस सो गाइज इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रूव योर लोअर बॉडी स्ट्रेंथ आप इसे ट्राई करिए दिन में आप थ्री सेट्स कर सकते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी रेप्स के बट द कंडीशन इज ऑल ईच एंड एवरी रेप शुड बी परफेक्ट ओके okay, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं बैठ रहा हूँ मैं आधा ही बैठ रहा हूँ या मैं अपने टोज में प्रेशर आ रहा है तो उसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपसे तीन से ट्वेंटी रेप्स के आराम से हो रहे हैं तो फिर आप उसमें आप रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं जैसे आप बारबल एड कर सकते हैं आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि शी इज़ डूइंग एम टी बाबल स्क्वाड्स अगर आपसे फिर एम टी बाबल आपसे ट्वेंटी हो रहे हैं तो यू कैन लोड बाबल और उसमें अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ यू कैन एड वेट बट द की थिंग इज़ यू हैव टू इंक्रीज द लोड कंसिस्टेंटली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आज भी बॉडी वेट पुशअप्स कर रहे हैं तीन सेट ट्वेंटी ट्वेंटी रैप्स के और एक साल बाद भी वही कर रहे हैं तो एक बार आप अगर कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो आपकी बॉडी में चेंजेस आने रुक जाते हैं तो चेंजेस आने बंद हो जाते हैं तो आपको अपनी रेजिस्टेंस ऐड करके आपको अपनी बॉडी में चेंजेस लाने हैं एक्चुअली स्क्वाड्स को लेके बहुत सारे मिथ हैं मिथ हैं कि इससे अगर आप करेंगे तो आपकी नी में प्रॉब्लम होगी तो मैंने जैसे बताया कि अगर आप अपने टोज में बैठेंगे और आप नब्बे या सौ किलो के हैं और आप टोज में बैठेंगे तो डेफिनेटली पूरा प्रेशर आपकी नीज में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो हर्ट होंगी उसमें इंजरीज होंगी ऐसे ही अगर आप जब बैठ रहे हैं जो मैंने एक टिप दी थी कि आप बैठते समय अपनी चेस्ट बाहर करिए तो आपकी स्पाइन न्यूट्रल रहेगी और उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आप अपनी पूरी स्पाइन बेंड कर दे रहे हैं और आपने बारबल से लोड भी डाले हुए हैं तो डेफिनेटली आपकी स्पाइन में प्रेशर आएगा और देयर आर चांसेस ऑफ स्लिप डिस्क तो सी अगेन जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, था कि इसमें गलती एक्सरसाइज की नहीं है इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज अगर आप ढंग से करते हैं तो लेकिन अगर आप गलत ढंग से एक्सरसाइज करेंगे तो ऑब्वियसली इंजरी होगी अगर आप गलत ढंग से बैठते भी हैं ऑफिस आर्स में तो उसमें इंजरी हो जाती है तो ये तो एक्सरसाइज है <laughs> तो ऑब्वियसली इसमें इंजरी होगी तो गाइस लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल हुआ और अगर आपको कोई डाउट है इस एक्सरसाइज को लेके या आप अपने घर में एक्सरसाइज ट्राई कर रहे हैं और आप श्योर sure नहीं हैं कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ यू कैन पोस्ट द क्लिप ऑफ योर वीडियो इन डी पी फिटनेस यू कैन मैसेज मी प्राइवेटली आई विल रिव्यू इट एंड लेट यू नो अबाउट योर पॉस्चर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आईज बाय बाय